Fala pessoal, eu sou o Thiago Rocha, bem-vindos ao meu canal. Se você se inscrever aqui nesse canal, eu logo te dizer que você vai ter dicas semanais, muito conteúdo top para você dar um gás aí no seu aprendizado. E hoje nós vamos falar sobre algumas séries que vão ser incríveis para você maratonar e estudar inglês. Primeira coisa, gente, eu sei que a gente ama assistir filmes e séries, a gente assiste filmes e séries o tempo todo, né? E hoje eu quero te dar uma dica de cinco séries do catálogo lá da Netflix que você vai poder utilizar para poder praticar aí o seu lesson e aprender e dar um gás aí no seu inglês. Primeira coisa, eu quero te dizer que ao assistir essa série, você precisa colocar em inglês, o áudio precisa estar em inglês, tá? E de preferência que a legenda também esteja em inglês. Mas eu não sei que nível de inglês você está hoje. Vamos supor que você está iniciando, então esquece esse negócio de dublado, tá? Eu escolhi uma lista de algumas séries que talvez você ainda não tenha visto, porque toda, todo mundo acaba falando das mesmas séries, Stranger Things, Friends, How to Get Away with Murder. Mas hoje eu trouxe aqui uma lista de cinco séries que talvez você ainda não viu, mas que vale muito a pena. Eu escolhi apenas sitcoms, e essas sitcoms são comédias, né? são situações da vida real. Então por isso que é massa para a gente poder estudar, porque a gente vai ver o diálogo assim, Familiares é o que a gente vive no dia a dia e também são episódios curtinhos, né? Essa é uma das características das sitcoms. Então, a primeira da nossa lista que eu quero dizer para você, você vai dar muita risada, é a Brooklyn Nine-Nine. Já viu essa série? A série gira em torno de Jake Peralta, que é interpretado pelo Andy Samberg. Ele é um imaturo, mas bastante talentoso detetive da polícia de Nova York na fictícia Nine-Nine, delegacia do Brooklyn que muitas vezes entra em conflito com seu comandante, o sério e severo capitão Raymond Holt, que é interpretado pelo André Borger. Você vai ver muita comédia, são piadas incríveis e tem um time super legal, você vai curtir bastante e, além disso, praticar seu inglês. Dá uma, dá, dá uma chance para Brooklyn Nine-Nine e depois me conta. Uma amiga minha lá em Nova York me indicou essa série e, cara, ela estava certa. É muito boa e você vai aprender muita coisa bacana praticando seu inglês, assistindo Brooklyn Nine-Nine. Vamos à segunda indicação da lista? Essa aqui foi indicada pela minha esposa. Ela começou a assistir e ela amou essa série que se chama Atypical. Ela também está lá no catálogo da Netflix e com certeza você vai curtir bastante. Primeiro porque ela tem uma temática muito bacana. Essa série tem uma escrita brilhante e mostra uma história que todo mundo precisa ouvir. A parte do show que mais chama atenção é o protagonista Sam, um garoto que tem aspecto de autismo, né? E ele está aprendendo a se tornar mais independente. Linguagem também informal, linguagem do dia a dia, temas familiares que com certeza vai ser bem mais fácil para você compreender. A terceira indicação dessa lista é uma série também bastante conhecida aí, mas muita gente não assistiu, pelo menos muitos amigos meus ainda não viu essa série, que é How I Met Your Mother. How I Met Your Mother. Já viu? Já ouviu falar dessa série? Essa série conta a história de como o Ted conheceu a mãe de seus filhos e, e volta no tempo, né, lá em 2005, lembrando algumas aventuras amorosas em Nova York. É uma série muito bacana, muito família e, mais uma vez, com uma linguagem muito simples que vai ser tranquilão para você compreender. A quarta indicação da lista é The Good Place. Gente, essa série é muito engraçada. Ela conta a história de Leonor, que agora morta, ela parte para uma outra dimensão, um lugar chamado The Good Place. Esse lugar é destinado para pessoas que realizaram obras boas aqui na Terra. Contudo, Eleanor caiu lá de paraquedas, por engano, porque ela de fato não fez nada bem. E agora ela precisa fingir para não ser descoberta de que ela de fato não era uma pessoa boa. Senão ela correrá o risco de ser enviada para um lugar chamado Lugar Ruim. O legal dessa série é que tem um tom de comédia bem divertido, os episódios são bem curtos, eu acho que você vai curtir e aprender muita coisa bacana nos diálogos que você vai ouvir por lá. E por fim, a última série da lista é Community. Já ouviu falar dessa série? Ela basicamente conta a história de Jeff Winger, que ele, no caso, tenta né, recuperar o seu diploma de advogado que foi invalidado né, pela Ordem dos Advogados do Colorado. Então ele precisa retornar à escola e lá ele conhece um grupo de pessoas bastante diferentes. Né? Eles formam um grupo de estudo na faculdade e ele acaba descobrindo mais sobre ele mesmo. Gente, olha só. Essa é a lista para você começar a estudar, mas eu quero te dar algumas dicas para você utilizar esse material ao máximo, sabe? Não é só você sentar lá, botar sua, pegar sua pipoca, beber seu refrigerante 
dar play no, no vídeo lá e assistir corrida. A depender do seu nível de inglês, se você, por exemplo, não é um aluno avançado, você está no básico intermediário, o legal é que você pegue esses episódios que já são curtos e você estude eles basicamente fazendo esse processo. Você assiste né, o episódio todo em português. Por que assistir em português? Porque primeiro você vai ter uma ideia geral do que é que eles estão falando, aí, a, o tema do episódio e tal. Aí, logo em seguida você vem para inglês. Aí você pode escolher, tipo, divide como é 20 minutos, você divide 5 minutos. Aí você assiste esses 5 minutos em inglês, com a agenda em inglês, e aí você vai fazendo as anotações das expressões que você não conhece, daquilo que você não entendeu. E aí você vai ouvindo, vai repetindo as falas junto com os personagens. Aqui é um trabalho de estudo, tá, gente? Aí você pula para os próximos 5 minutos. E aí você volta ao primeiro, né? Assiste os primeiros 5 minutos que você já revisou. E agora adiciona mais 5. E aí você faz esse processo durante todo o episódio. Até você assistir ele todo em inglês. Com a legenda em inglês. E por fim você tira a legenda para você se desafiar. E você treinar o quanto é que você conseguiu compreender aí dos diálogos que você viu. Lembrando que é uma coisa que você vai fazer repetidas vezes. Muitas vezes mesmo. Eu fazia muito isso na época que eu estudava inglês. E deu muito certo. A questão é, você precisa ser consistente e você precisa colocar isso no seu cronograma de estudos o dia que você vai estudar inglês com filmes ou séries. Mas se você já está no nível mais avançado, então só toca o negócio lá em inglês, sem legenda. Se caso tiver alguma coisa que você não entendeu, você retorna, bota a legenda em inglês e vê lá a expressão escrita, faz a sua anotação e segue o ponte. Então, gente, essa foi a dica de hoje. Espero que vocês tenham curtido. Me conta se você já viu alguma dessas séries. E o que você achou delas? E se você tiver mais indicações, manda aqui pro Kit, porque eu quero com certeza assistir. Às vezes eu fico louco procurando coisas novas para ver e consumir lá no catálogo da Netflix, né? Que é aquele dia do Brasil. É isso, gente. Te vejo no próximo vídeo. Take care. Bye.